Today, we have with us Mr. K.P. Khaled, President of Country Code Industries Forum and Managing Director of Goodbye Soaps and Cosmetics Private Limited. Born in Kasagod and having a postgraduate diploma in management marketing, the K.P. Khaled started off his career in Rodi Laboratory as a script employee in marketing. He was one of the last, one of the person who launched the ever familiar product of every care life. Ujala in Kasargod district and state of Karnataka. He then moved into Middle East for 10 years. Reaching back, he then served as statewide super socket of the North Indian district family for five years. The dream of his own business paved the way to start up Goodbye Soap and Cosmetics Private Limited in 2007. He was also selected as one among the 15 strongest CEOs of Kerala. We are immensely lucky to have you over here, sir. On behalf of Asap Palakkad, I welcome you to this webinar session. Without wasting much time, we shall move on to the session. Over to you, sir. Welcome. Thank you very much, uh, Anjali. Thank you, sir. Thank it's you all. Pleasure. Okay. So one more thing that I am uh, the owner of a brand called QT the Beauty Soap, one of the most popular uh, so toilet soap brand in Kerala. Uh, so Namada in the topic मडंगी <laughs> Jobless side to the Nian, but rather the Malibu. Even jobless Kuda, the Nadatir in the business school volume, Murti, Patan Murti Porenda, our style of Alagalan, the Revati Alagalum, a Kuta Lula. Even a Covid nineteen scenario will Namulka, even a quarantine in Chianilla, Valia significant idler. Arrangements are new, state government, other one, even a vacuity in the list, set a government to catch it. Namada Artile, another lecture told them, bed developer could do it to medical facilities, even could be ready. Aki to the Niravadi, a cardinal e or a precautional and the name Namala to the country. Namala Saman the Chad told them, it's too early to discuss. About uh, the Iver and Dark, Iver, Iverida Madangi Verevilude, Namukundaguna, or socio economical uh, circumstance. Anganilodu threat. Adinda discussion, Thurchayam, uh, other early discussion on Angilum. Idod upon the Gauru Mulla discussion Taneana. How to accommodate the huge number of expatriates who is who are coming back immediately or a serious time span in only mono nalo ancho masangal kagam e parain aligal evade ki tirichu varan pogiyan itrayum beddugalum itrayum aashupatrigalum okke arrange cheyida nammal endaanu nammada socio economic meghalayil ee tirichu varavenilla idu neeridanulla oru uh, arrangements, language preparations, and the kyan. In the kyan, you were the rich very bold number of social economical life in Dagana impact in the Latharina Mingle, Yendana, Pravasigal and Namadim, uh, the richer end of them. What are a Kalamai? We are raiding a tiger. Number of economy, we were raiding a tiger of foreign remittance in that. Namaka uh, uh, national GDP poem predicate in Lata Ravasta. Foreign remittance and 
പവറിലൂടെ ശക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം നയൻ പോയിന്റ് ടു ബില്യൺ ഡോളേഴ്സിന്റെ ആനുവൽ ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസ് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള ഇടക്കാലത്ത് അതിന് രണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ അത് സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വീണ്ടും കുറഞ്ഞ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ക്രോഡ്സോളം എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിൽ വരുന്ന ഒരു വലിയ ജമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈവൻ അവിടുത്തെ ലോക്കലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വന്നിട്ട് പോലും ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചും ഇന്ത്യൻ റുപ്പിയുടെ ഡിവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതും ആ ഫാക്ടറും കൂടി എഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാവാം എന്നാലും നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ ആയപ്പോഴേക്കും ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ വലിയൊരു പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങി വരവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്ട് വളരെ വലുതായിരിക്കും ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രിപ്പറേഷൻ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് അപ്രീസി അപ്രീസിയേറ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പേഷ്യന്റ് പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അവരുടെ കണക്ടിവിറ്റി നോക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതൊക്കെ ഹൈലി സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൂടെ നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായി സീറോ ടേൺ ഔട്ടിലേക്കുള്ള വളരെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റും വേൾഡിലെ തന്നെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റായി നമ്മൾ മാറി ബിക്കോസ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയും നമുക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷന്റെ ആവശ്യമാണുള്ളത് വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനിലൂടെ മാത്രമേ ഈ വലിയ വെല്ലുവിളിയെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് ട്രെയിൻഡ് ആണ് വെൽ നോൺ ആണ് ബിസിനസ് സെക്ടറിൽ വളരെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ നിരവധി മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ വരുന്ന ഒരു മേഖലയിലുള്ള കേരളത്തിലുള്ള കേരളം എന്ന സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ജി ഡി പി ലെവലിന്റെ ഒരു ഷെയറിംഗ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ ലെവൻ പെർസെന്റ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ നിന്നും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് സർവീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് അതിൽ ടൂറിസം വരാം ഐ ടി വരാം ഹോസ്പിറ്റൽസ് മെഡിക്കൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വരാം ഇങ്ങനെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിലായി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടീഷനിൽ ലെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ലെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേഷ്യോ നമുക്കുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ ഈ നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം ആളുകൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കേരളം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾ ആ ആളുകളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണോ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഇവരെ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളിൽ പോകേണ്ടവർക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ ആയിട്ട് വിമൻസ് വിമൻ ആയിരുന്ന ആളുകൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെ ഉള്ള ആളുകളെ മുഴുവൻ അറേഞ്ച്ഡ് ക്യാബ്സ് അതും സെപ്പറേറ്റഡ് ക്യാബിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ഡ്രൈവറും ബാക്ക് സൈഡും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാബിൻസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാബ്സ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവരെ ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തു ഇതുപോലെ
ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കൺട്രോൾ റൂമും ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് കാരണം ഇവരെ ഈ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പുലിയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ റെമിറ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു പുലിയാണ് നമ്മുടെ ഇക്കോണമി റൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായും നമ്മൾ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതും ഒരു പുലിയോടാണ് അതിൻ്റെ പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് വേണ്ടതുണ്ട് ഈ വരുന്ന ആളുകളെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് തിരിച്ചത് അതുപോലെ ഇവരുടെ സെക്ടേഴ്സും ഇവരുടെ വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ് വർക്കിംഗ് സെക്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ഈ വരുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളത് ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വശമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റും അതേപോലെ നമ്മുടെ സർവീസ് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പെർസെന്റും ആണ് ജി ഡി പിയിലെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലിന് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ലാൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ പൊല്യൂഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ മാത്രമേ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ട് നമുക്കൊരു ഗ്രോത്തും ഇവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പോസ്റ്റ് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സർവീസ് സെക്ടറിൽ ഒരു വലിയ സെറ്റ്ബാക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ടൂറിസം ആണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ടൂറിസം എന്നത് അടുത്ത എത്ര മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഇപ്പോഴുള്ള പ്രിക്കോഷൻസും ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എത്രത്തോളം ഈ വൈറസിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഈ ഒരു ഗ്ലോബൽ ലെവലിൽ ഇത് നിലനിൽക്കും എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഒരു ഡേഞ്ചറസ് സോണായിട്ട് നമുക്ക് ടൂറിസത്തിനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ഐ ടി സെക്ടർ നമുക്കുണ്ട് ഐ ടി സെക്ടറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ക്ലയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഐ ടി സെക്ടർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരു അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയലി പാലക്കാട് പോലുള്ള ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് കാസർഗോഡ് പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈവൻ ലാൻഡ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ സെഗ്രഗേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവരെ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ഇവിടെ അവർ എംപ്ലോയ്മെന്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളുകൾക്ക് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മെച്ചം ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എ യിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധികവും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗൾഫ് സെക്ടറിലുള്ള ആളുകളാണ് ജി സി സി ഗൾഫ് മേഖലയിലുള്ള ആളുകളെ പറ്റിയാണ് അധികവും ഈ ഗൾഫ് റിട്ടേണീസ് എന്നായിട്ടാണ് ഈ പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പൊതുവെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ടു ഗൾഫ് റിട്ടേൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലൊക്കെ ഗൾഫ് വാർ വന്നപ്പം ഇറ്റ് വാസ് ലിമിറ്റഡ് ടു കുവൈറ്റ് ആൻഡ് റീജിയണൽ ഗൾഫ് കൺട്രീസ് പക്ഷെ ഇപ്പം അത് യു കെയിൽ നിന്നാവാം യു എസ് നിന്നാവാം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നാവാം ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാവാം ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് നിന്നാവാം ഈ വരുന്ന ആളുകൾ കൂടി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് നേരത്തെ അതൊരു മലബാറിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അപ് ടു കോട്ടയം കുവൈറ്റൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അപ് ടു കോട്ടയം വരെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അത് പത്തനംതിട്ട തൃശ്ശൂർ മേഖലകളെ എറണാകുളം മേഖലകളെയൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്കാണ് ഇത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ വളരെയധികം എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നത് ഇവരെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എങ്ങനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ഇവരെ എക്സ്പ്ലോയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും
കാരണം ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ചപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സ്കോപ്പാണ് പോസ്റ്റ് കോവിഡിൽ പറയുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് മെഡിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഈവൻ കഞ്ചിക്കോട് മേഖലയിൽ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ ടൈപ്പ് വെന്റിലേറ്റർ നമ്മള് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമിന് വേണ്ടി ഐ ഐ ടി പാലക്കാടിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഫോട്ടോ ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതിൽ ബയോ മെഡിക്കൽ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് നീഡ്സ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് ഇക്കോണമിയിൽ വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ഫോർകാസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ടറിൽ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ അതായത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സി എൻ സി മെഷീൻസ് റോബോട്ടിക്സ് ഇതുമായി വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എന്നത് ഈ ആളുകളെ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തൃശൂർക്കാരെ തൃശൂർക്കാരുടെ ബസ്സിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും പ്രഗ്നന്റ് വിമൻ അവരെ ക്യാബിൽ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓർഗനൈസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഈ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഇവരെ വേണ്ട ആളുകളെ വേണ്ട രീതിയിൽ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ നമുക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അവരുടെ പേ സ്കെയിൽ അതൊരു നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് അതവിടെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതും പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവരെ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് ഒരു മേഖലയാണ് ഇതിൽ അക്കൗണ്ട്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അതുപോലെ റിസപ്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ നമുക്കുണ്ട് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇവിടെ വരാറുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് കുറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റിയിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിവിഷനിലാണെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള പാക്കിംഗ് മെഷീൻ പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിന്റിംഗ് മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാനായി നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് അപ്പുറത്ത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നമുക്ക് ആളെ കിട്ടാറില്ല നമ്മൾ പലരെയും വെച്ച് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു അഡ്വാൻസ് പലപ്പോഴും വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇന ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തി അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് പലപ്പോഴും അവരുടെ മിസ്റ്റേക്കിന് വി പേ മോർ അപ്പം നമ്മൾക്ക് അവിടെ പല ത്രെട്ടൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പണം പോയി പോകുമോ കാരണം ചെറിയൊരു മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് പോലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ബോർഡിനെ നശിപ്പിച്ചേക്കാം ആ ബോർഡ് വിൽ കോസ്റ്റ് അറൗണ്ട് ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ലാക്ക് റുപ്പീസ് അങ്ങനെ വരുന്ന മെഷീനറികൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു വലിയ ത്രെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു സത്യമാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയാറുള്ളത് വി ഹാവ് മെർസഡീസ് ബൺസ് ബെൻസ് വിത്ത് ഓട്ടോറിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അംബാസിഡർ ഡ്രൈവേഴ്സ് അംബാസിഡർ കാർ ഓടിച്ച ഡ്രൈവറെ കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടെന്ന് മെർസഡീസ് ബെൻസിൽ ഇരുത്തിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അങ്കലാപ്പ് ഇതുമായി പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇത്തരം ആളുകളെ എങ്ങനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ മേഖലയിലേക്ക് നമുക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അവരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസിന് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈവനിങ് ടോക്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിരവധി അന്വേഷണങ്ങൾ നമുക്ക് പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ തുറക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഒരു ഫാക്റ്റാണ് കഞ്ചിക്കോട് ഇൻഡസ്ട്രീസ് പവർക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല എൻക്വയറീസും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ അത് പല മേഖലയിലാവാം ഇത്തരം ആളുകളെ നമുക്ക് ഇവരെ ഒരു പലപ്പോഴും ഇതിൽ സൂപ്പർവൈസറി കാറ്റഗറി ചീഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് അവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്കിവിടെ
ആഗ്രോ ബാക്കപ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഇവിടെ വേലന്താവളം മുതൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള തമിഴ്നാട് വരെയുള്ള മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈവൻ മാംഗോ സിറ്റി തന്നെ നമുക്ക് പാലക്കാട് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം മുതലവട ഒരു വലിയ മാംഗോ സിറ്റി തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ടൺസ് മാംഗോ അൽഫോൺസ് അടക്കമുള്ള മാംഗോ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന മേഖലയുണ്ട് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൊമാറ്റോ സീസണിൽ വേലന്താവളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോർഡർ ടൗൺ ചെറിയൊരു ടൗണിൽ ഇത് അമ്പത് പൈസക്ക് വെറുതെ കൊടുക്കുന്ന കിലോക്ക് അമ്പത് പൈസ വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ആഗ്രോ ബാക്കപ്പ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്നോളജി വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ കെച്ചപ്പാക്കി മാറ്റുകയും പ്യൂരിയാക്കി മാറ്റുകയും ഇന്റർനാഷണലി നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആഗ്രോ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ആഗ്രോ സെക്ടറിൽ ഒരുപാട് പിന്നെ ആഗ്രോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുണ്ട് യൂറോപ്പിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സെക്ടറിൽ നിന്നും വന്ന ആളുകളുടെ കഴിവിന് ഈവൻ മിൽക്ക് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രൊഡക്ഷൻ മിൽക്ക് നമുക്കുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം യു കെ പോലുള്ള പല ആളുകളും അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതും നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാവുന്നതുമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരുന്ന ആളുകൾ ആസ് ഐ സെറ്റ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്രോർ റെമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു ഇയറിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് റെമിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ആളുകളാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഏകദേശം കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുപ്പത് ലക്ഷത്തിനടുത്ത് ത്രീ മില്യൺ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ആണ് വിദേശ പ്രവാസികളായിട്ട് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ മേജറും ആസ് വി നോ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലാണ് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടുന്നത് യു എയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഫോർ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് ജോബ്സ് ഓൾറെഡി പോയിരിക്കുന്നു മോർ ഓഫ് ജോബ്സ് ആർ അണ്ടർ ത്രെറ്റ് ചിലർക്കൊക്കെ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു യു എ ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആളുകളെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ടറിൽ നിന്ന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ദ എംപ്ലോയർ ക്യാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ടെർമിനേറ്റ് വിത്ത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് നോട്ടീസ് യു ക്യാൻ ടെർമിനേറ്റ് യുവർ എംപ്ലോയി എന്നാണ് അതിന് യാതൊരു ചോദ്യവുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് പലരുടെയും സാലറി തേർട്ടി പെർസെന്റ് ആയിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ബിൻ റെഡ്യൂസ് അങ്ങനെ നിരവധി സെക്ടറിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ജോബ്ലെസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആളുകൾ ചിലരൊക്കെ വളരെയധികം ആളുകൾ ഷോപ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നവർ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ റൺ ചെയ്തിരുന്നവർ അതുപോലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് റണ് ചെയ്തിരുന്നവർ ഇങ്ങനെ നിരവധി നിരവധി മേഖലകളിൽ ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നവർ കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ ദ ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് വിത്ത് എം ടി ഹാൻഡ് ഇതിൽ വരുന്ന പലരും വെറും കൈയ്യോടെ വരുന്നവരുമല്ല മറ്റൊരു പ്രത്യേകിച്ച് മലബാർ മേഖലയിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ നമ്മൾ പൊതുവെ തമാശയ്ക്ക് പരാതി ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോഴും ഭാര്യക്ക് വേണ്ടത് വളയും മാലയുമാണ് സ്വർണ്ണ വളകളും മാലകളുമാണ് നമ്മുടെ സ്വർണത്തോടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലേഡീസിനുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലുള്ള ലേഡീസിനോടുള്ള ലേഡീസിന് പൊതുവെ സ്വർണത്തോടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ വളരെ വലുതാണ് അപ്പൊ കല്യാണങ്ങളിലിങ്ങനെ വലിയ മാലകളും വളകളും നമ്മളിങ്ങനെ വാങ്ങി കൂട്ടി വെച്ച ഒരുപാട് ഗോൾഡ് അസെറ്റ് നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അതേസമയം വളരെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി എന്ന് പറയാവുന്ന റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലുള്ള ലാൻഡ്സും നമുക്കുണ്ട് നാട്ടിലെ ബ്രോക്കർമാർ അടക്കടെ പിന്നെ വില കുത്തിക്കയറ്റി നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ സ്പെക്കുലേഷൻ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ലക്ഷത്തിന് വാങ്ങുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് വീണ്ടും വിറ്റ് നടത്തിയ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറെ കാശ് കളഞ്ഞു കുളിച്ച ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗോൾഡ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ബേസ് ആണ് കാരണം ഇന്റർനാഷണലി ഇപ്പോൾ ഗോൾഡിന് വളരെയധികം പ്രൈസ് ആയിക്ക് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ആയി ഡോളേഴ്സ് തന്നെ ഗോൾഡിലേക്ക് കൺവേ
കറൻസിയിൽ നിന്നും അത് ഗോൾഡിലേക്ക് വരുന്നൊരു കൺവെർഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ റൂപ്പ് ചൈൽഡിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ ഈ ജ്യൂസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് മോണിറ്ററിംഗ് പിന്നെ ഫണ്ട് ഡിപ്ലോയിങ് അതോറിറ്റീസ് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ വാറിന്റെ സമയത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അവര് ഈ ഗോൾഡിലേക്ക് കറൻസിയെ കൺവേ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ ഇക്കോണമിക് ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ദ ആർ നോട്ട് കമ്മിങ് ബാക്ക് വിത്ത് എം ടി ഹാൻഡ് ഒന്നുകിൽ അവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ കയ്യിൽ ഗോൾഡ് ഉണ്ട് അവരുടെ കയ്യിൽ അത്യാവശ്യം ബാങ്ക് ബാലൻസും ഡിപ്പോസിറ്റ്സും ഉണ്ട് സോ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വി ആർ റിസീവിംഗ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ് ഓൺടർപ്രണേഴ്സ് who run beautiful business sectors at different different countries chaya kada mudal tunikkada mudal garment shops mudal supermarkets mudal niravadi meghalayil valare expertise ay business eedu valare vijayam koida varshangalai rendu generation gulakke ay nela nilkuna petty business class aalukal tirichu varunnundu avare sambandhichidathollam they are very shrewd very intelligent in business അവര് ബിസിനസ് നടത്തി പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് അവർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രികൾ അടക്കം നടത്തി വലിയ പിന്നെ വിജയം കൊയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറോ നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് അല്ലാത്ത വളരെ ഹോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിൽ വളരെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാരി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് യു എയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ സൗദിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അവർ ക്യാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ആണ് മോർ ഓർ ലെസ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആണ് ഒരു നോർമൽ ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഫണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് നിരവധി നമുക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ വരുന്ന ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ദേ ആർ നോട്ട് എം ടി അവരുടെ കയ്യിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഇവരെ കൊണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാം അത് ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻക്യുബേഷൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് പുതിയ ടെക്നോളജി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അതിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങളെ പോലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലുള്ള ആളുകളുടെ ബാക്കപ്പ് ഇവർക്കുണ്ട് സി ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ളതിലുപരിയായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ പേഴ്സൺ വിൽ നോട്ട് ബി എ ഗുഡ് ബിസിനസ് മാൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടർ ആണ് അതിൽ ഹൗ ഹൗ ഹി മാനേജ് ഹിസ് മണി ഹൗ ഹി മേക്സ് ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഏത് രീതിയിലാണ് അവര് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ടാക്ടിക് ആണ് ആ ടാക്ടിക്കിന് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ബാക്കപ്പ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ദീസ് പീപ്പിൾ ആർ റെഡി ഒരു പതിനഞ്ചോ ഇരുപതോ ഇരുപത്തിയഞ്ചോ ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വൈ കാൻ ബി മേക്ക് എ ഗുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹബ് വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പലപ്പോഴും എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നി കാരണം നമ്മുടെ നാട് ഇത്രയും ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്ത ഒരു വിഷയം എന്ന നിലയിലാണ് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ ഇന്നലെ വന്ന എയർപോർട്ടിൽ വന്ന ആളുകളെ റീഡയറക്ട് ചെയ്ത രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ പോലും അതൊരു ഭംഗിയായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റി എത്ര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയി ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന ആളുകളെ ബഞ്ചുകളായി കൊണ്ടുവന്ന പോലെ ഈ ആളുകളെ വരുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ബാക്ക് ബാക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിലേക്ക് പോയി അവരുടെ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്നും ആരൊക്കെയാണ് അവരെ പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു നെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവരെ നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിൽ വെച്ചോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് പീപ്പിൾ വെയർ ഇൻ ദ ഒബ്സർവേഷൻ അത് വളരെ
സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് ത്രെറ്റൻ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിലും ഇക്കോണമി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എങ്ങനെയാണോ പത്തോ ഇരുപതോ വർഷം കൊണ്ട് മലകളിൽ നിന്നും മലകളിലേക്ക് ബ്രിഡ്ജസ് വെച്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിറ്റീസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പീപ്പിൾ പീപ്പിൾ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ചൈന എങ്ങനെയാണോ അവർ അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് തീർച്ചയായും ഇവരെക്കാളൊക്കെയും തന്നെ ലോകത്തറിയപ്പെടുന്ന ലോകത്തെവിടെയും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് ഈ മല്ലൂസ് എന്ന് പറയുന്ന മലയാളികൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ഇപ്പം കേരള ഗവൺമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൺ വീക്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്ന ലൈസൻസിങ് അതോറിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ഈ വരുന്ന ഫോർ ത്രീ ഫോർ മന്ത്സിനകത്ത് അവർ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മൺസൂൺ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവരെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലേക്ക് ഇവരെ തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റുമോ ആ മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ ഇവരെ തിരിച്ചു വിടുകയും ആ മേഖലകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് സ്കോപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അതുപോലുള്ള അഗ്രോബേസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇതിലൊക്കെ പരിചയമുള്ള ആളുകൾ അവരെ നമ്മുടെ ഇക്കോണമിയിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അവരുടെ ആ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു എനർജി അവരെ നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇനി ഇതിന്റെ ത്രെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമുക്ക് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിന്റെ പോസിറ്റീവ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇനിയും ഇതിൽ ഇവർ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഈ വരുന്ന ആളുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഏത് മാറ്റങ്ങളെയും അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കുഷനിങ് കപ്പാസിറ്റി ഈ പറയുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് ആയാലും എംപ്ലോയീസ് ആയാലും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ ജോലി കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും അതിന്റെ എക്സ്ട്രീം ലെവലിൽ പോവുകയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മൾ പിന്നെ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി റെഡ് സ്പോട്ടുകളും ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളും യൂണിയൻ സ്പോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പരമാവധി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രീതി കേരളത്തിലെ എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെക്ടറിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതേ ആളുകൾ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കാഴ്ച വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഏത് വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയാലും ഒരു മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അറബികൾ പറയും മൽബാരി ജെയിൻ എന്ന് പറയും അവർ പറയാ വളരെ നല്ല ആളുകളാണ് അവര് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആണ് ഈ ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇവിടെ കാണാറില്ലാത്തത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനുമായി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇവിടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ഒരു ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗൾഫിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള ഒരു സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഡിസിപ്ലിനിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ കൂടി കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ഈ വരുന്ന ആളുകൾ അത്രയും ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് വരികയും ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഇവിടെയുള്ള ആളുകളെ പോലെ ആയി മാറുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചായി പോകും ഇതിന്റെ ഇഫക്റ്റ് വരിക ഇത് വളരെ നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും അതേസമയം ഈ വരുന്ന ആളുകളെ കണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ റൂഡായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ കോവിഡ് പീരീഡിൽ പോലും നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും സർക്കാർ ഗവൺമെന്റ് ഫ്രീ ആയി കൊടുക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന അരി ഇറക്കുന്നിടത്ത് പോലും അട്ടിമറി കൂലിയും തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിനെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നേരിടാവുന്ന ലീഗൽ ബിൽഡപ്പ് നമുക്ക് വേണം അതായത് ഇതിന്റെ ലീഗൽ ബാക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അസംബ്ലിയിൽ പുതിയ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആ നിയമ നിർമ്മാണങ്ങൾ ശക്തമായ ഇത്തരം ന്യൂസൻസുകൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എമർജൻസി അറ്റ്
ഒരു കാരണവശാലും എന്തെങ്കിലും ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രിയിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒപ്പീനിയൻ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ദർ ബട്ട് ദർ ഷുഡ് ബി എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഹാൻഡിൽ ടു ഓപ്പറേറ്റ് ഇതിനെ ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖല ഉണ്ടാവണം അല്ലാതെ ദുബായിൽ പോയ ക്യൂബ മുകുന്ദനെ പോലെ ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഏജും പ്രായവും നിങ്ങൾ ഏത് യൂണിയനിലാണ് ചേരുന്നു എന്ന് ഡയറിയുമായി നമ്മുടെ അറബിക്കഥ എന്ന ലാൽ ജോസിന്റെ ഫിലിമിലെ ശ്രീനിവാസനെ പോലെ ഒരു ഡയറിയിൽ എഴുതി വെച്ച് പിന്നെ യൂണിയനിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ തിരിച്ചു വരുമ്പം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരം ചില മേഖലകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിലാണ് ഇതിന്റെ വിജയം നിലനിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇതൊരു വലിയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ വലിയ ത്രെറ്റ് ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ കൃത്യമായി നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ വരുന്ന ആളുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേ അവരുടെ ലാസ്റ്റ് റിസോർട്ടിലേക്കാണ് ദ ആർ കമ്മിങ് ബാക്ക് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ്സ് ലാസ്റ്റ് ഷെൽട്ടർ ആണ് നോട്ട് എ റിസോർട്ട് ഷെൽട്ടർ ആണ് അപ്പൊ അവരെ കയ്യിലുള്ള ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ലാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വന്റി ലാക്സ് അവരുടെ ജീവിത സമ്പാദ്യമാണ് അവരുടെ വൈഫിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഗോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ജീവിത സമ്പാദ്യമാണ് മരുഭൂമിയിൽ അവർ ചോര നീരാക്കിയ ഫണ്ടാണ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആയി അദ്ദേഹം അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോവുകയും അതർ സ്റ്റേറ്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതുമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് കാരണം ഈ വരുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പോർട്ട് നല്ലൊരു മേഖലയാണ് കാരണം ഇവർ ഒരുപാട് ദുബായിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റാണ് അവർ ചൈനക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റഷ്യൻ ഭാഷ വളരെ നന്നായി സംസാരിക്കുന്ന കാസർഗോട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകാരെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതുപോലെ ഇന്റർനാഷണലി എക്സ്പോഷർ റഷ്യയിലൊക്കെ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ത്രെറ്റ് നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജ് ആണ് റഷ്യൻ ഭാഷയാണ് അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പൊ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടങ്ങളിലേക്കൊക്കെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്കിവിടെ തുടങ്ങാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇവരെ എൻഗേജ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ലൈഫിലെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഷെൽട്ടർ ആണിത് ഈ ഷെൽട്ടറിൽ വെച്ച് ഇവരുടെ സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിൽ ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ളാഗ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അത് കൂടി എല്ലാം കൂടി എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഇഷ്യൂസിനെ വലുതാക്കി ഇവരുടെ ബ്രേക്ക് ഇവൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാതെ ഇഗ്രിമെന്റ് ചോദിച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കടമളക്കാളും കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ ബാക്കി ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടി അതുണ്ടാവുകയും നമ്മുടെ തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വരികയും ചെയ്താൽ അത് ഇതിന്റെ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ശവപ്പെട്ടിയിലുള്ള അവസാനത്തെ ആണിയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഇനി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്ളാഗ്സ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടു തൗസൻഡ് ഫൈവിൽ നമ്മൾ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ്സ് എല്ലാ പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ മുമ്പിലും നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം വി ഷുഡ് ഹാവ് എ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നോട്ട് കളർഫുൾ അതർ ഫ്ളാഗ്സ് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ റെഡ് ഫ്ളാഗ് ഗ്രീൻ ഫ്ളാഗ് സാഫ്രൺ ഫ്ളാഗ് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് യെല്ലോ ഫ്ളാഗ്സ് എല്ലാ ഫ്ളാഗുകളും നമുക്കുണ്ടാവാം ബട്ട് ടുഗദർ വി ഹാവ് എ ഗുഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ളാഗ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രൈ കളർ ഫ്ളാഗ് അത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനു മുമ്പിൽ മറ്റ് ഫ്ളാഗുകൾ ഇല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സിനെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലില് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് എംപ്ലോയീസ് വർക്കേഴ്സ് ഇതിൽ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ വരുന്ന പല സൈക്കോളജിയും അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന മേഖലകളെ നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെക്ടർ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഈ വരുന്ന ആളുകളെ അങ്ങനെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൂടി ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കൂടി നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന്റെ പാട്ട് കൂടി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിദേശത്ത് നിന്ന് വര
അസെറ്റ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഈട് വെച്ചിട്ടുള്ള അസെറ്റ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ഏറ്റവും നന്നായി ബാങ്കിങ് പെർഫോമൻസ് ലോണിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എം എസ് എം ഇകളാണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വന്ന് വരുമ്പം ഏറ്റവും വലിയ വലിയ വ്യവസായങ്ങളാണ് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ പിന്നെ ഷിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഓടി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളാണ് ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്താണ് ഫാമിലി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അതിൽ പിന്നെ കൾച്ചർ പിന്നെ ജനറേഷൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കേരളത്തെ ഒരു നല്ല പൊല്യൂഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഹബ് ആക്കി നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് നേരിടാൻ കഴിയും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പാപ്പരായിട്ടല്ല തിരിച്ചു വരുന്നത് പാപ്പരായി പ്രയാസപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ഇല്ല എന്നല്ല അവരെ നമ്മൾക്ക് എംപ്ലോയ് ചെയ്യാവുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൊടുക്കാവുന്ന ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് കൂടി നമുക്ക് യൂറോപ്പിൽ നിന്നും യു എ യിൽ നിന്നും ഖത്തറിൽ നിന്നും ഒമാലിൽ നിന്നും ഒക്കെ തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സോ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ദർ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദം ഒരു ബി ടു ബി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം നമ്മുടെ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ദർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദം ഇൻ ദിസ് കോവിഡ് പീരീഡ് ഓൾസോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ദം ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് വി ആർ വിത്ത് ദം ദ ആർ വിത്ത് അസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സ്ട്രെങ്തനായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഒരു പിന്നെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ എല്ലാവരും ആശങ്കയോടെ കാണുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാവണം എന്ന് കൂടി പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു ഫേസ് യു ഓൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സർ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനിലോട്ട് കിടക്കാലോ അല്ലെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് So I'll read out the question, sir. Then, okay. sir, I'll answer it. Okay, okay. Sir, I'll answer it. Sir, okay. the first question is, uh, Sir, being an SAP employee, our forte is skill development. In this scenario, when NRKs are returning, according to you, what do you expect us to do for the returning of NRKs? Is there any specific sector or skills that we should importantly cater to? ഇതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു അഡാപ്ഷൻ എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ഒരു മത്സ്യം ചെറിയൊരു നമ്മൾ ഈ പറയാറുണ്ട് ചെറിയൊരു നമ്മുടെ ഈ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊണ്ടുവരുന്ന വെള്ളത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് മിക്സപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിനെ എടുത്ത് പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആ വെള്ളത്തിൽ ഇടാറില്ലല്ലോ നമ്മളത് പതുക്കെ അതിനെ ആ വെള്ളത്തിന് ഇറക്കി വെച്ച് ആ രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചറും കറക്റ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ഈ മറ്റ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതിനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷിഫ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പം ഈ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ വരുന്നവരുടെ ഡിഫറെന്റ് ഇപ്പം ഒരു ഓൺട്രപ്രണറായിട്ട് തന്നെ വരുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്കില്ല് ഡെവലപ്മെന്റ് ആവശ്യം വന്നേക്കാം അങ്ങനെ വരുന്ന ആളുകളെ ഡെഫിനറ്റ്ലി വി ഹാവ് ടു ട്രെയിൻ ദം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു നോളജ് അതിലുണ്ടെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ട് അവരെ ഒന്നുകൂടി ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വരുന്ന ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അംബാസിഡർ ഡ്രൈവിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മെർസിഡീസിൽ വരും പോലെ തന്നെ മെർസിഡീസിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അംബാസിഡറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചേഞ്ചിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള കുറെ സിറ്റുവേഷൻസും കാര്യങ്ങളും അതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം പലപ്പോഴും ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്യുക ഒരു മെഷീൻ പാട്ട് എങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് അല്ല റിപ്പയറിംഗ് ആണ് കൂടുതലും നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഹൗ ടു റിപ്പയർ സംതിങ് എങ്ങനെ ഒരു മോട്ടർ കേടായി കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ മോട്ടറിന് പോയാൽ സ്പെയർ വെച്ചു അടുത്ത റിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില സെക്ടേഴ്സിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇവരെ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ആർക്കൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് വി ഹാവ്
ஓகே சார் அடுத்த கொஸ்டின் இஸ் ஃப்ரம் பாலகிருஷ்ணன் இந்தியா வாஸ் அ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இன் இந்தியா வி ஹாவ் அ லாட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அன்எம்ப்ளாய்டு பீப்புள் ஸோ ஹவு டு வி யூட்டிலைஸ் எக்ஸ்பரைட்ஸ் டு கேரளா இன் கேரளா திரிச்சு வருந்த ஆள்காரே நம்மட கேரளத்துல நேரத்தை பறந்தது தன்னே இதில் திரிச்சு வருந்த இப்போ நம்மட இவிட ஒருபாட் அன்எம்ப்ளாய்டு ஆளுகளுண்ட் கேரளத்தை சம்பந்தடுத்தோம் நேரத்தை ஞான் பறந்த லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டு டுவெல் பெர்சென்ட் என்று പറയുന്നു இப்போ சில செக்டர்ஸ்ல நம்மள சம்பந்தடுத்தோளம் நம்மட ஆளுகள் ஜோலி செய்ய தயாரல்லாத்த மேகலகளுண்ட் அதுகொண்டாணல்லோ நம்ம வி பிராட் இன் நம்மட ஈ அதிதி தொழிலாளிகள் நம்ம கொண்டு வந்தது இதர சம்ஸ்தானத்துலும் வந்த ஆளுகள் இவடைக்கு வரான் காரணமாயது அங்கே ஒரு சுட்சுவேஷனான பல மேகலகளிலும் நம்ம ஆளுகள் மடி காணிக்கையும் நம்மளுக்கு செய்ய பாதாகையும் பலரும் நம்ம ஆ மேகலையில் ஆளுகள் கல்பிலேக்கு போகும் செய்தோண்டாங்க இனி குறைய மேகலைகளிலும் ஈ பற ஆளுகள் இப்ப தான் குறை ரிட்டேன் ஆகிட்டு போய ஒரு அவஸ்தையுண்ட் அப்போ ஒரு நேஷனல் லெவலில் ஒரு பிக்சர் எடுக்கிறதே பேரம் நம்மளிப்போ கேரளத்திலே பிரவாசிகளை குறிச்சான வி ஆர் டிஸ்கசிங் அட் ப்ரெசென்ட் அப்போ அங்கே வரும்போ மலையாளிகளாயிட்டுள்ள கேரளியரிலுள்ள ஈ வரும் ஆளுகளில் ரெண்டு விபாகம் ஆளுகளான உள்ளது என்னதான் ஒன்று ஈ பற ஜோலி செய்திருந்த ஆளுகள் பலதரம் ஜோலி என்ஜினியரிங் அல்லாது லோடிங் அல்லாது டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸ் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ஹோட்டல் செக்டரில் ஒக்கே உள்ள டிஃப்ரெண்ட் மேகலையிலுள்ள ஆளுகள் அப்போ ஈ வரும் ஆளுகள் வரும்போ வி ஹாவ் டு கிரியேட் ஜாப் ஆரான் ஜாப் கிரியேட் செய்யண்டது தட் இஸ் கால்ட் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் ஆண்டு பின் ஜாப் கிரியேட்டர்ஸ் அப்போ ஈ வரும் ஆளுகளில் இன்வெஸ்ட்மெண்டின் கப்பாசிட்டி உள்ள ஆண்டர்பிரனர்ஸ் உண்டு என்னதான் ஸோ ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் அல்ல டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் ஒராளுடைய கையில் உண்டெங்கி கவர்மெண்ட் பேக்கேஜ் இஸ் ரெடி ஃபார் ஆல் எஸ்எம்எஸ் அவரை சம்பந்த கவர்மெண்ட் ஒரு ஈடும் வைக்காத தன்னே டூ க்ரோட்ஸ் வரை கவர்மெண்ட் அவருக்கு சிஜிடிஎம்எஸ்சி என்று பறவை ஒரு ஸ்கீம் உண்டு கிரெடிட் கேரண்டி ஸ்கீம் அதில் ஒரு வீடோ அவரை பறம்போ ஒன்றும் பணம் வைக்கேண்டதில்ல அவருட கிரெடிட்டின் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு ட்ரஸ்டான கேரண்டி செய்யுது ஆ ஸ்கீம் பிரகாரம் ஒரு ஈடும் இல்லாத நம்மளை சம்பந்தி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் உள்ள ஒரு ஆளை சம்பந்தோம் வி கேன் கெட் அனதர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸ் ஃப்ரம் பேங்க் அப்போ ஈ ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் உபயோகிச்சு கொண்டு வி கேன் ஸ்டார்ட் அ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரி ஆ மே ஆ சமயத்து எந்தொக்கையாலும் நமக்கு பாசிட்டிவ் ஆயிட்டு வருந்த இண்டஸ்ட்ரியை குறிச்சுள்ள ஸ்டடிஸ் வந்துகொண்டிருக்கணும் இனி இது கழிஞ்சா நமக்கு அது மனசிலாய் தொடங்கும் அங்கே வரும்போ அவரை ஆண்டர்பிரனர்ஸினை கிரியேட் செய்யா என்னதான் அட் த சேம் டைம் we are employing this entrepreneurs uh, these uh, employees to those industries who are beginners start up gala ki kondu varu annalada appo namak avare employ cheyikan pattanam annalada adile entrepreneurs pudhiya ippulla industry gala vechu kondu maatra namak munnotu kondu van pattilla adinaanu njan nerthe parnadu palakkadu polla salangalil agro based aayittulla oru vaadu sectors undu appo agro ivada oru infrared food park thanne start cheyidittundu valida aayittulla reethiyil appo angareyulla meghalayilokke ஈ பற ஆளுகளை கொண்டு வந்து இன்வெஸ்ட் செய்யும் மற்ற மேகல அப்போ அதில் ஃபார்மேர்ஸினுள்ள டைரக்டாயிட்டு ஃபார்மேர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் செய்யுன்ன ஒரு கண்டிஷன் உண்டாகும் அதே சமயம் ஈ பற ஆளுகளை பலரையும் எம்ப்ளாய் செய்ய ஒரு டிரைவர் இஸ் கமிங் பேக் ஈ வாஸ் அ டிரைவர் அயாளை சம்பந்தடுத்தோளம் நல்ல ஒரு ட்ரெயிலர் டிரைவர் ஆயிருந்தோம் இந்த நமக்கு இஷ்டம் போல ட்ரெயிலர்ஸ் இவிட உண்டு கொச்சின் போர்ட்டில் நின்று நமக்கு கோயம்புத்தூரேக்கும் மற்ற சலங்களிலேக்கும் ட்ரெயிலர்ஸ் அப்போ லாஜிஸ்டிக் ஸ்டார்ட் செய்யுன்ன ஒரு ஆளை சம்பந்தடுத்தோளம் ட்ரெயிலர் ஓட்டி பரிசயமுள்ள நிரவதி லாங் ட்ரிவன் ட்ரைவ் ட்ரெயிலர் ஓப்பரேட்டர்ஸ் இப்போ ஜித்தையில் நின்றும் சப்போஸ் தமாமிலேக்கு ஒரு ட்ரெயிலர் என்று பறந்த தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஆண்டு அங்கே நிறுத்தாது போய்கொண்டிருந்த மலையாளி ட்ரெயிலர் ட்ரைவர்ஸ் ஆண்டு தேர் கமிங் பேக் ஸோ நமக்கு இவிட லாஜிஸ்டிக்கலி அவரை உபயோகிக்கான் பற்றின லாஜிஸ்டிக் ஸ்டார்ட் ചെയ്യുന്ന மற்றொரு கல்ஃப் ரிட்டேனியை கொண்டு அவர் லாஜிஸ்டிக் ஸ்டார்ட் ചെയ്യുക இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் ചെയ്യുന്നവർ அவர் ஸ்டார்ட் ചെയ്യുക சோ திஸ் வே वी ஹேவ் டு அக்கமடேட் देम ஃபர்ஸ்ட் ஒரு क्वेश्चन வந்திருக்கிறது பிரவாசிகளோட திரிச்சு வரவு அதிர்த்தி அதிதி தொழிலாளிகளோட ஜோலி நஷ்டத்தின் காரணமாகுமோ எல்லா மேகலையிலும் காரணமாகும் என்று நமக்கு பறையா பட்டில்ல காரணம் இப்பழும் நேரத்தை பறஞ்ச மலையாளி ஒரு மலையாளியான விதேசத்து போயால் அவன் எந்த ஜோலியும் செய்யும் என்பதாக நம்மட நாட்டில் மலையாளியை சம்பந்தடுத்தோளம் மலையாளி பின்வாங்கிய குறை மேகலகள் அவங்களாடல்லோ ஈ அதிதி தொழிலாளிகளாயிட்டுள்ள ஆளுகள் ஈவன் பார்பர் ஷாப்பில் அடக்கம் அவரான் வந்துட்டுள்ளது அப்போ மலையாளி பின்வாங்கி வரா மடிக்கிற மேகலைகளில் ஸ்டில் தே வில் பி தேர
കഠിനാധ്വാനികളാണ് അവർക്ക് പിന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ള ഇഷ്യൂസോ ട്രേഡ് യൂണിയനിസമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല ദേ ആർ ഹാപ്പി വിത്ത് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് ശമ്പളം കിട്ടുന്നിടത്ത് അവർ നിൽക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ അതർ പ്ലേസസ് അവർ ദേ ആർ ഓൾസോ ഇവിടെ നല്ല വെൽ പെയ്ഡ് ആണ് അവര് ആയിരവും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ രൂപ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കുന്ന നിരവധി അതിഥി തൊഴിലാളികൾ നമുക്കുണ്ട് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് ചില മേഖലകളിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് മടങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം കാരണം പല ആളുകളും പല സൈക്കോളജി ഉള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ ചിലത് ഈ പറയുന്ന പോലെ മറ്റു മേഖലകളിലേക്കൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി വരുമ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ പറ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പീപ്പിൾ വിൽ ഗോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോയിങ് ടു എംപ്ലോയ് ദീസ് ഗൾഫ് റിട്ടേണിങ്സ് പൊതുവേ ഗൾഫ് റിട്ടേണിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറില്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറില്ല അപ്പം മോറൽ ഉള്ള അവരെ നമ്മൾ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവർക്ക് ഉള്ള സാധ്യതകൾ കുറയുകയും ചെയ്യും ഇനി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ബിഹാറിൽ ജോലി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും ബിഹാറിൽ നിന്നും ബംഗാളിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നത് അപ്പം അവിടത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കൂടി വേർസ് ആവാൻ പോവാണ് അപ്പം സി അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അതായത് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വലിയ തിരിച്ചുവരവും ഉണ്ടാവും ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് മോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ മലയാളികളെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വരുന്ന മലയാളികളൊക്കെ കേരളത്തിൽ തന്നെ കൂടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ പുതിയ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവും അവരത് നോക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പം ഡൊമസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവർ നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ആയിട്ട് അവർ പുതിയ മേഖലകൾ തേടി പോയേക്കാം മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായാലും ദേ ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ പെർട്ടിക്കുലർ തിങ് ബട്ട് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ ജോബിൽ ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം കുറവുണ്ടാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഓക്കെ സർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഫ്രം മാധവ് വി റിട്ടേണിംഗ് മലയാളി വുഡ് ബി സ്കിൽഡ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് Where do you think would be a starting point for job hunt? That's why I said that. Okay, skill masters are job hunting in a situation that I said that. So, there should be a strong platform. One state, one government operates in the North Carolina. One government operates in the North Carolina. അപ്പൊ സി നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ പോയിട്ട് വെൻ വി വോണ്ട് ടു ബൈ എ മാങ്കോ വിൽ ഗോ ടു ദി വെജിറ്റബിൾ മാർക്കറ്റ് വിൽ നെവർ ഗോ ടു ടെക്സ്റ്റൈൽ മാർക്കറ്റ് സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്ന എംപ്ലോയ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കണക്ടിംഗ് ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് അവിടേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇവര് ദേർ ദേ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ജോബ് സിക്കേഴ്സ് റദർ ദാൻ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ബി ജോബ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നോട്ട് ദ ഗവൺമെന്റ് government should uh, prepare uh, contribute a platform where uh, investors can can invest the money they can start avare startup like aalukal avashyamayi varuvallo appo definitely it is interconnected in a oru pinne sector undavanam oru 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 pinne oru transformer idin avashyamana nalladan angane varumbo job seekers alla namakku vende we need job providers okay uh, so next is from akshaya ashok Uh, some of the nris are businessmen what are the pos- uh, what are the possibility of doing business in kerala if they came back business kari thirichu vannu kaniyanal adu 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 njan parnu njan ende samsaarathil adu njan parnu see business kari thirichu varuna business kari nu parana sadharana kar alla thirichu varuna oru cheriya petti kadakaran egadesham aaru bhasha kaigaryam cheyna aalana normally avaru north india il onnu poyittundavilla pakshe gulf il vechu avaru nannayittu hindi padichittundavu സോ അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അവരുടെ എക്സ്പോഷ്യർ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിഫറെന്റ് സൈക്കോളജി അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന മൾട്ടി ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന മണി ഫ്ലോ ഇതൊക്കെ അവർ മാനേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മണി മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നുള്ളത് ആളുകൾ ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനുമായിട്ടാണ് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നത് അല്ലാതെ അവരുടെ കഴിവ് കേടല്ല ഇവിടത്തെ പ്രത്യേക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ പണ്ടൊരു മോഹൻലാലിന്റെ പടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബസ്സൊക്കെ നടത്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തി പിന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതുപോലെ അല്ലാതെ അത് കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടത്തെ ഒരു പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ അറ്റ്മോ
എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അത് നമ്മള് ഒരു ഗവൺമെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കണ്ടി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രി യു കെ നോട്ട് സേ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് കീപ് ഷട്ട് യുവർ മൗത്ത് സോ ദർ മേ ബി ഇഷ്യൂസ് ബട്ട് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാൻഡിൽഡ് ഇൻ എ വെരി സ്മൂത്ത് വേ അങ്ങനെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കൂടി നമ്മൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് Uh, okay sir ardra bi nayara has asked one question uh, i okay. think she is implying on the returning back malayali junli mattulla verileki virus spread aagadirikan endanu cheynad maybe av tirichu verna aalkarkku virus undanna irikkam uddeshichittundavu adilekku okay alla adu ipam health ipo idil endha oru nammal neridna ettom veliya oru prashnam ennu parayunnathu എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളുടെ വൈറസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാരണം ഇവരൊക്കെയും റെക്കോർഡഡ് ആണ് ഈ വരുന്ന ആളുകളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ കുടുംബം അവരുടെ വീട് അവരെങ്ങോട്ട് പോയി ഇതേ ഓൾ ഒബ്സേർവ് എല്ലാം നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അവർ പോയി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആളുകൾ അവർ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ ഒക്കെ നമുക്ക് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് തിങ് പക്ഷെ നമ്മൾക്കുള്ള ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളല്ല ഒരു പരിധിവരെ കാരണം ഈ വിദേ ഇപ്പം നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കേസുകളിൽ മിക്കവാറും നയൻറ്റി പെർസെന്റും കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലൊക്കെ വന്നത് ഈ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന ആളുകളും അവരുടെ കോൺടാക്റ്റുമാണ് അപ്പൊ ആ കോൺടാക്റ്റ് നമ്മൾ ഒബ്സർവർ ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇതിനെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ പറ്റിയത് കാരണം നമുക്കറിയാമായിരുന്നു ആർക്കൊക്കെ രോഗമുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ ക്വാറന്റൈനിലാക്കി മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷനിൽ വെച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തു ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു ഇവർ വരുന്ന പോയിന്റിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ദ ആർ കമ്മിങ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അവർ വരുന്നു നമ്മൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ടാണ് അവരെ വിടുന്നത് അഗെയിൻ അവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരല്ല നമ്മൾ ഈ ബോർഡർ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ കണക്കൊക്കെ ഇന്ന് ഞാൻ പൊള്ളാച്ചിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ് സൂപ്പർ സ്റ്റോക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതൊന്നും അല്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ കഥ ഒരു ലക്ഷം പേര് വന്നു പോകുന്ന കോയമ്പേഡ് മാർക്കറ്റ് ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ നീലഗിരി മുതൽ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കും ഇത് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സോഷ്യൽ പിന്നെ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ രോഗമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല പലരും പലരും പല സ്ഥലത്തും മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് സോ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് ഈ ബോർഡർ വാളയാർ ബോർഡർ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കാവുള്ള തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലുള്ളിൽ നമ്മൾ കുറെ ആളുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പാസ് കൊടുത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ നമ്മൾ കയറ്റി വളയാറിലൂടെ ഇപ്പൊ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇന്നലെ ബിക്കോസ് നമുക്ക് കൺട്രോളിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺട്രി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടു കൺട്രീസ് നമ്മൾ പലർക്കും പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ സെവൻറ്റീത്തിന് ശേഷം വന്നാൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഭയം ഉള്ളത് അത് മാത്രമാണ് ഹൗ കാരണം ഇപ്പൊ തന്നെ കാട്ടിലൂടെ ഒക്കെയാണ് ഒളിച്ചു നടക്കുന്നത് അവരെ പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് രോഗം ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് നമ്മൾ ഈ ഇത് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ അല്ലാത്ത ആളുകളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ത്രെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വിദേശികളല്ല എന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം Okay, sir. Uh, we'll wind up the session with one last question. Right. Uh, invest in your hand-hold, if you plan a hand-hold, do you plan a program for the KIF? Definitely. We have a KIF for the Kanji Code Industries Forum, Palakkad Polytechnic Incubator Center, Palakkad Management. We have a lot of platforms. We have Palakkad Management Association here, Kanji Code Industries Forum. This is a joint title. This is a technical title. സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ പോളിടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട് ഐ ഐ ടിയുമായി ഞങ്ങൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് സോ വി ഹാവ് എ ജോബ് പോർട്ടൽ ഓൾസോ സോ
Thank you so much, sir, for your valuable words and enlightening us on the tremendous possibilities to tackle the situation ahead. I'm sure it was thoughtful session for all the attendees. Uh, tomorrow, we'll be back with yet another session uh, with Selena Zubair, Deputy Director of Economics and Statistics, District Industry Center, Palakkad, uh, on the topic, Importance of Information for Decision Making. So do pitch in at 5 p.m. tomorrow. Thank you so much once again, sir. Thank you so much for Thank you. sparing Thank your you, time. Anjali. Thank you very much. <laughs> so it's our pleasure, sir. It's our pleasure. And Bye -bye. we'll meet you soon. Bye-bye. Thank you all attendees. Uh, on behalf of ASAP, I thank you all for attending this webinar.